好好洗洗的人是你。这么想与我共语，大可直说。你若再占我便宜，你这块肉就别想要了。你若是再耍花样，赵统领的下场，应该心知肚明。韩风，命人给夫人整理整理妆容，盯紧她。若再离开房间半步，唯你是问。是。城主说了，虽然夫人不够温顺，但他以德报怨，送夫人一份大礼。那你也帮我转告他，想让我屈服，下辈子吧。啊。婉儿姑娘，我是来跟你道歉的。白日情形太混乱，我一时分辨不清，才令婉儿姑娘和林哥哥心生间隙。相信一婉儿姑娘的宽宏大量是不会怪我的吧？你的林哥哥又不在，就不必装模作样了吧？婉儿姑娘说的话真是让人听不懂。那。这是我亲手为你熬的鸡汤，不知可否表达我道歉的诚意？你这么有心，倒显得我无情了。虽然一时半会儿不能杀你。但折磨你的手段还是有千百种的，这毁容鸡汤，你慢慢享用吧。哼，我还没有蠢到会相信你虚伪的假面。你月姑娘，多谢你的大礼。去告诉凌霄，我要和他做笔交易。
天哥哥，林霄，现在可以好好谈判了吧？谈判？你放了赵统领，我就放了你的倪月，否则，你如何对待赵统领，我就加倍奉还在倪月身上。你这是在威胁我吗？我只不过是以其人之道还治其人之身罢了。只可惜，你没有资格跟我谈判。放开我！劝你别再耍花样。擦，你擦亮双眼，别让你有史云长。挑拨离间，又爱耍花样，我该怎么惩罚你啊？心狠手辣，又识人不清，你不配当场主。哦，巧言诡辩，你这张嘴，封住才好。你放开我！拿到张主爷，才能入大牢去找书。行吧，既然求一事，打一错，逃一组。从今以后，我会完全臣服于你，好好当一个城主夫人。哦，那我就拭目以待了。城主身上伤痕颇深，一定很疼吧？皮肉之苦，有何疼？那什么才是最疼？究竟和谁有这么大的仇恨？你这么聪明，难道不知道吗妾身愚笨，请城主赐教。城主何必如此心急？我这是在教你。如何服侍夫君？莫急，我们还有一晚上时间，慢慢来。怎么办？怎么办？不禁动。
态度。李三，你以后……来。我去，你别再耍什么花样，滚！来人！宋夫人，回房。是。城主，今日是月圆之夜，您的寒症愈发严重了。无妨。定心汤。是这凌霄手中，犹如羊入虎口。我自然是要赶过来救你，咱们快走吧。可是赵叔还在他们手中，我不能一走了之。赵统领被抓了，他被关在何处？大牢。可惜那里重兵把守，凭你我二人根本闯不进去。容我想想办法。我记得你们白玉城内有一项名为假面的秘术，现在已经是八分相似。再加上夜黑灯暗，谁都不知道你是假扮的。婉儿，事不宜迟，咱们快去救赵统领吧。今天，你忘了你现在是凌霄了吗？啊啊！一时之间还没有办法适应呢。我也不适应，苏家和他无冤无仇。谁知道他为何要这样对待苏家？你，哎呀，罢了，我也是听下人们嚼舌根子，说苏伯父在酒后，曾经玷污过凌霄的母亲，凌母羞愧难当，自刎身亡。凌父，凌父也跟着殉情去了。不可能，五爹贤良理事，善行好事，谁人见了他不称赞他行事光明磊落？定是那凌霄为了上位。加上莫须有的罪名给我爹。我也相信苏伯父的为人，真相究竟如何，咱们日后再查。嗯。他拜见城主，拜见城主夫人。王夫城主这么晚了，有何事呀？啊，城主将继任大典交予老臣，老臣殚精竭虑，不眠不休。终于把全部流程制定完毕，特意连夜前来呈上。今城主过目。嗯，嗯，很好。回去吧。多谢城主夸奖，老臣愿意为城主当牛做马，万死不辞。等一下。王副城主还有何事呀、啊？这前几日见你们势如水火，如今却如胶似漆，恩爱异常。哎呀，这真是美事一桩啊！<笑>老臣，要恭喜城主，城主夫人。还不是多亏了王副城主，诬陷我爹在前。煽风点火在后，如今我二人已冰释前嫌，你说我要如何报答你才好啊？呃，这这么爱嚼舌根子，不如割了吧。老臣多嘴，老臣多嘴，请城主饶命，请城主饶命。那就罚你在这儿跪一整夜。我和城主赏月，可不希望被打扰。
招还是不招？继续打。嗯，城主，去把赵统领带过来，我要提审。是。你啊，把带出来。是。城主，人已带到。带他上车。是。城主，啊，城主，饶过老臣吧，老臣再也不敢妄议你和城主夫人了，饶老臣一命吧。什么？你和夫人去赏月，罚老臣跪了一晚，老臣这身体扛不住啊，饶过老臣吧。禀报城主，今日我去大牢例行检查，却不见赵统领。老头说是您昨夜亲自将他带走的。好一记偷梁换柱。看来是我小瞧他，即刻封锁城门。是。人呢？消息传来的时候，他们已经逃跑了。全城搜捕，除了苏婉儿以外的其他人，格杀勿论。是。回了白玉城，再好好的为赵统领疗伤你竟然回来了！我可是城主夫人，不在这儿，又能去哪儿？有意思。别以为回来就没事儿。我听不懂你在说什么。我已经下了死令，你就好好的祈祷。他们离开的时候没那么痛苦吧？凌霄，你要的人是我，我现在已经在你手里了。只要你放过赵统领，我一定对你言听计从，绝无二心。只是赵统领吗？我会完成。城主夫人应尽的职责，帮你在继任大典上顺利登上城主之位。这些筹码都太过无趣了，还是杀了他们更快意。等等